اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میدے کی تکالیف ناظرین بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو سب سے پہلے میدے سے شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے جسم میں پھیلتی ہیں میدہ کی جو تکالیف ہیں یہ یاد رکھیں کہ پہلے میدہ آسانی سے اور معمولی بد پریزیوں سے بہت کم خراب ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ میدہ اس طرح سے مضبوط ہوتا ہے اندر سے کہ وہ چھوٹی موٹی بد پریزیوں سے خراب نہیں ہوتا لیکن اگر ہم مسلسل بد پریزیاں کرتے ہی چلے جائیں ایک مرتبہ پھر میدہ خراب ہو جائے تو پھر ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس لیے میدہ کی خرابیوں میں علاج سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کا جو پروگرام ہے وہ اس طرح سے بنائیں کہ میدہ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے ورنہ جتنی بھی دوائیاں ہم میدے کے حوالے سے کھاتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ میدے کی جو تکالیف ہیں یا میدے کی جو بیماریاں ہیں سٹمک کا جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ ہے کہ جو ہم اکثر چورن پھکیاں اور یا کوئی جو ذرا سی بھی جلن میدے میں ہوئی تو اس کے لیے مستقل جو ہے نا کوئی انگریزی دوائی یا کوئی اور دوسرے طریقہ علاج کی دوائی جو ہے نا وہ مستقل اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ چیز بھی میدے کو ایسا ایسا کمزور کر دیتی ہے تو آئیے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ میدے کی تکالیف کیا ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ میدے میں عام طور پر تکالیف کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہومی پیتھی میں ان تکالیف کا علاج کیا ہے عام طور پر جو میدے میں تکالیف ہوتی ہیں اس میں پہلی تکلیف تو یہ ہوتا ہے کہ بھوک کا جاتے رہنا یا بھوک کا کم لگنا یا بھوک کا بہت زیادہ لگنا جسے ہم جو البکر کہتے ہیں کہ شدید بھوک گائے کی طرح کی بھوک وہ لگتی ہے یہ دو چیزیں میدے کی تکلیف میں ہوئیں کہ بھوک کا کم لگنا یا بھوک کا بہت زیادہ لگنا دوسرا یہ ہے کہ نفخ کا ہو جانا میدے کے اندر گیس کا بھر جانا ڈھول کی طرح میدے کا پھول جانا اور اگلی چیز ہوتی ہے جو میدے کی تکلیف میں کہ کہ آتے ہوئے محسوس ہونا متلی ہونا یا ڈکاروں کا آنا جن کے ساتھ اکثر کھٹا یا کڑوا یا ترش قسم کا جو ہے نا وہ منہ کے اندر جو ہے ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا پانی سا خارج ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر زبان پر میل اور بدبودار سانس کا آنا سوسن صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت انتہائی بدبودار قسم کا جو ہے نا وہ میل والا جو ہے نا پانی نکلتا ہے اور پھر یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے اس کے علاوہ قبض کا ہو جانا یعنی کانسٹیپیشن ہے یہ بھی میدے کی تکالیف کی وجہ سے ہوتی ہے اور یا پھر جو ہے پوٹیاں لگ جانا یعنی سہال لگ جانا دست لگ جانا مروڑ لگنا پیچس لگ جانا یہ وہ چیزیں ہیں یا پھر برننگ پین ہونا ایسو فیگس میں یہ جو ہماری خوراک کی نالی ہے اس کے اندر جو ہے وہ جلن کا ہونا اس کے علاوہ جو میدے کی تکالیف ہیں ان میں ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میدے میں درد ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھوکے پیٹ جب بندے کو بھوک لگی ہو تو اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ وہ ایسی علامات ہیں جو ہر ایک ایک علامت پر ایک ایک ہومی پیتھی کی اللہ کے فضل سے دعائی ہے اور اس کا بہت آسان ہومی پیتھی میں علاج موجود ہے میدے کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو ہومی پیتھی بہت مؤثر طریقہ علاج ہے جو مستقل طور پر میدے کی بہت ساری جو تکالیف ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ میدے پر بوجھ کا رہنا اور اس کے ساتھ میدہ بھرا ہوا ہے بے رحمی ہے اور ساتھ سر کا درد ہونا یعنی میدے کی خرابی کے وجہ سے سر کا درد ہونا یہ بھی ایک میدے کی تکالیف میں ہی شامل ہے ناظرین اس کے علاوہ جب میدے کی تکالیف زیادہ ہوں مثلا بھرا ہوا ہے اس میں گیس ہے تو اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح کی دیگر بہت ساری علامات جو میدے کی تکالیف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہم صرف میدے کا علاج کر کے آرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں 
تو میدے کی یہ بڑی بڑی جو خرابیاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے وہ تو جو نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے طریقہ کہ ہم بھوک راہ کر کھانا کھائیں تو یہ سب سے بڑا اچھا طریقہ ہے میدے کی تکالیف سے بچنے کا جب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو لازمی طور پر جو ہے نا ہمارا میدہ خراب ہوتا ہے میدے پر بوجھ بنتا ہے اور پھر کئی قسم کے وارد پیدا ہوتے ہیں اور اگلی وجہ جو ہے میدے کی خرابی کی وہ ہے دو کھانوں کے درمیان تھوڑا وقفہ دینا یعنی اگر ہم چوبیس گھنٹوں کو تین انٹرول میں تین وقفوں میں تقسیم کر لیں تو ہمیں آٹھ گھنٹے کے بعد کھانا کھانا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تین گھنٹے کے بعد بھی اگر کھانا مل جائے تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں تو یہ جو وقفہ ہے اس کو ہمیں کم از کم جو ہے نا کوئی اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ جس سے ہمارے میدے پر بوجھ نہ بنے دوسری چیز یہ ہے کہ بے قاعدہ غذا کھانا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کھانے کا کہ کون سی چیز کب کھانی ہے کتنی کھانی ہے جو مل گیا جتنا مل گیا کھا لیا تو اس سے یہ ہے کہ وہ میدہ خراب ہوتا ہے اور اگلی وجہ جو میدے کی تکالیف کیا ہے وہ سکیل غذاؤں کو مستقل بنیاد پر اپنی عادت کا حصہ بنا لینا یعنی روزانہ صبح کے وقت جو ہے وہ پراٹھے کا ناشتہ یا روزانہ صبح جو ہے حلوہ پوڑی کا ناشتہ یا بونگ پائے کا ناشتہ یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مستقل بنیاد پر سکیل غذا کو اپنے روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لینا اس سے بھی آہستہ آہستہ میدا جو ہے وہ پھر جو ہے خوراک ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ناقابل ہضم قسم کی غذائیں جو ہے وہ کھا لینا وہ عام طور پر وہ محاورہ ہے کہ جس نے گاجریں کھائیں اسی کے پیٹ میں درد ہوگا تو یہ عام طور پر تو کرپشن کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ جو کرپشن کرے گا وہ بھگتے گا یا جو گناہ کرے گا وہ اس کا خمیزہ بھگتے گا لیکن اصل میں یہ محاورہ لیا تو میں سے گیا ہے کہ جب ہم ناقابل ہضم قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کھا لیں گے کسی وقت تو ظاہرہ پیٹ میں درد بھی ہوگا اور پھر اگر وہ ہضم نہیں ہوگی تو پیٹ خراب بھی ہوگا پھر زیادہ چربیلی چیزیں جو ہیں وہ کھانا یا بہت ترش چیزیں کھانے سے بھی میدہ خراب ہو جاتا ہے پھر نقص کوالٹی کی چیزیں کھانا یہ بھی میدہ کی تکالیف میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھانا جلدی جلدی کھانا کھانے سے مراد یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ایسے کھانا کھایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے یا کوئی گاڑی چھوٹ جانی ہے کہ ایک نوالا بھی پورے طریقے سے چبایا بھی نہیں ہے تو دوسرا نوالا جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے تو اس طرح کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ سپیڈ سے کھاتے ہیں بڑی تیزی سے کھاتے ہیں یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بھی میدے کے لیے میدے کی تکالیف کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اس لیے ہمیں ہر نوالے کو اچھے طریقے سے چبا کر کھانے کو آرام آرام سے کھانا چاہیے سکون سے بیٹھ کر کھانا چاہیے اور خوب اچھے طریقے سے چبا کر اندر نکلنا چاہیے اور پھر گرم اور سرد غذاؤں کو یا مشروبات کو کٹھا کھانا یا کٹھا استعمال کرنا یہ بھی ہمارے رواج ہے عام طور پر ہم گرم گرم جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں اور فوراً بعد آئس کریم کھا لیتے ہیں یا ٹھنڈا کھانا کھایا اور بعد میں چائے پی لی یہ چیزیں بھی میدے کو خراب کرتی ہیں پھر شراب نوشی ہے تمباکو نوشی ہے زیادہ چائے کا پینا ہے زیادہ کافی کا استعمال جو ہے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ میدے کو خراب کر دیتی ہیں اس کے علاوہ ورزش کا باقاعدہ نہ کرنا یا پھر دماغی یا جسمانی محنت زیادہ کرنا اس سے بھی میدے پر بہت سارے بعد اثرات مرتب ہوتے ہیں رات کو دیر تک جاگتے رہنا یہ بھی ناظرین میدے کے لیے بہت ہی بیڈ افیکٹس ڈالتی ہے بہت برا اثر ڈالتی ہے یہ چیز یہ جو ہیبٹ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا دیکھیں یہ جو ایک محاورہ ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ میدے کے لیے بہت اچھا محاورہ ہے کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے جلدی صبح اٹھنا چاہیے اس سے میدا جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے پھر گرم سرد ہوا جو ہے وہ بھی میدے کو خراب کرتی ہے کہ ہم ابھی اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں اور اچانک ہم جو ہے گرم موسم میں آ جاتے ہیں پھر گرم موسم سے نکلے اور پھر اچانک ٹھنڈے کمرے میں آ گئے تو یہ چیزیں بھی میدے کو خراب کرتی ہیں اس کے علاوہ جو کسی بھی حوالے سے 
ذہنی پریشانیاں جو ہیں کوئی گھریلو معاملات کی پریشانیاں ہیں تجارتی معاملات کی پریشانیاں ہیں کوئی اور غم ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے میدا خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے نہیں کہ اس نے وہ فلاں بات سنی تو اس کو پیچس لگ گئے تو اس کے مراد یہی ہے کہ وہ جو ہمارا دماغ ہے وہ میدے پر بہت سارے انزائمز پر میدے کے انزائم پر بہت سارے افیکٹس کرتا ہے تو ناظرین یہ چیدہ چیدہ وجوہات تھیں ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں جو میدے کی تکالیف پیدا کرتی ہیں تو جب آپ کو کسی بھی قسم کی میدے کی تکلیف ہو تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی یہ موجود ہے اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ میدے کی تکالیف کے لیے ہومیوپیتھک کی کون سی مؤثر ادویات ہیں آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت ملتا رہے بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم